。一晃又是一年七月，又到了特赦关中一年一度看战队开局高空掠国、看骑士中期神偷鬼恋以及看大伙最喜欢的奥鹏香槟场供不应求环节。反正在下看完的结论就是：舔狗你太残暴了！这首集是从战队戏到巨大战，从头干到尾，文戏与打戏的分配突出一个日子不过了。老子现在就是有钱。然而今年的 staff 配合首集表现，直接开幕雷击。虽然那个男人被上面的大人给解构优化掉了，但你拦不住江湖上依然处处有爷的传说。虽然这波都是舔狗在 C， 但架不住版本他还是赢麻了。哎，不是不对呀、啊，舔狗的主场我他妈一直念叨版本干嘛？坏了兄弟，被版本 KFC 了，你买回来。那么闲话少说，赶紧来看一看舔狗这部技惊四座的布莱泽手机，到底给我们整了些什么绝活吧。咱就是说，今年的画风一上来就性情大变，没有阳光明媚，不给带货机会，禁止力大专飞，只有飞机上苍世间一队大兵日神仙，属于是知道哥们儿日料吃吐了，给上点稀冷牛排，直接开局就给你电影感拉满。毕竟年年奥鹏都是经典开局三板斧，怪兽袭击，男主救人，猪突猛进，看心情排列组合一下，然后无缝转进，超人阿进，睁开眼睛。八股文凭念多了，就连火星玩泥巴都能算是好活。结果舔口这十年的功力砸下去，一拳从东京摄影棚打穿到海的那边，串味了，兄弟！你以为来特摄片卖玩具，结果他反手给你发把去，勾勾勾 ，fire the h o l 当然你要问我看他得劲不得劲，那这玩意儿到演技里他就是得劲啊！你管他什么设定角色铺垫伏笔、世界观信息量、剧情和人设哪个对你更重要？不不不，没有代哥时间，对我们很重要。反正这开局时髦度直接给你拉满，天下无敌的舔口超人一脚踹飞了万恶的财团币，快告诉我没有版本的版本到底是谁的版本？ OK， 扯远了，让我们聊回主线。说是这个世界的地球近期灾害频发，不断有怪兽袭击的事件发生。为了抵御怪兽，防卫军组建了多支针对性作战部队，其中一支就是开头那群使命召唤 NPC。领头的队长正是我们的男主比流间闲人，他所带领的空降部队任务是用特殊弹封锁怪兽的行动。具体来说，这是一支在夜间对怪兽发动突袭作战的队伍，简称夜袭队。于是下面的作战部队与怪兽气氛交灼，上面的舱门打开，伞兵一号准备就绪，我将以林克形态出击。本作的故事也就正式开始。镜头一转，军方部队传统异能热玉嫩肤刮痧抛光，全力予以怪兽宾至如归般的温暖。而另一边，前有痞子的野营帐篷指挥所，今有舔口的公司食堂作战部。往后边看，还有人无组织、无纪律、高强度发疯，有人占尽上风，最后被拆个稀零淡碎。果然有人拍动画是为了搞钱，玩特摄才是梦想。还有人明明是远古家大 C， 却对某痞是一腔真爱。兄弟们，双向奔赴了，属于是。指挥部的男二这集纯跑龙套，咱们先按下不表。那边闲人的空降小队，人均我的胳膊真有劲儿，顺手给牛顿分头，天一铲子土后，兵分两路展开行动。你必须得说巨大感和氛围感这方面，整个奥鹏都没有人比舔口更专业。爆炸与震动时剧烈的视角抖动，怪兽攻击时人与怪的远近同框，仰拍视角上的环视镜头配以燃烧的城市与怪兽的嘶吼。谢谢舔口，头皮已经再麻了再麻了。这个就叫专业。然而奥鹏经典环节之我有勇我有谋我能贼，但我的领导全他。他妈是啥呗？上头突然就是一个电话勒令终止使用特殊弹。与此同时，怪兽对着指挥部一轮齐射，在天下无敌的科特队同款玻璃前一败涂地。可惜对地球基建没点逼数的指挥部还是选择后撤。结果就是前方我等正欲死战，一回头陛下居然润了，闲人眉头一皱。我操，这能难倒我吗？咱都知道队长这玩意在奥特曼里向来都是高危职业，上要被时不时抽跟风的傻逼领导反复折磨，下要给一言不合猪突母亲的队友收拾烂摊子，中间还得被某些不讲武德的渣。总疯狂偷甲，又当爹又当妈，又得负责极限抗压。如果不是破水这种微服私访，不是嘉哥这种劳模战神，那基本就是社畜三连，熬不完，扛不住，跑不了。我其实还好，因此得出结论：戴渊总裁会想当队长。正经主角已经对着怪兽向威猛冲了，结果今年剧本一结，坏了，戴渊总竟是我自己。但咱这回的主角好歹也是在隔壁棚为所欲为过的男人，往前辈身边一站，比前辈更像前辈，长得一副浓眉大眼，实则拥有一套相当。超前的版本理解，正所谓低级主角靠外挂，中级主角靠基本，那高级主角靠什么？人脉。前人在他们军队里属于是传说级别的功勋战士，估计就是换别人最多剩个壳。结果他站着把功挣了。至于战狗，前人三年前曾在一场爆炸案中单枪匹马杀入火线，救下多名伤员，基本上也明示了布莱泽和闲人这俩是怎么冤家路窄的。反正这边闲人一开口就知有没有，天上飞的那几个就跟打了鸡血一样，登记表示愿为皇帝，愿为阁下效劳。完蛋！
，这咱就得说到本轮登场的新手怪巴赞加，借货属于好好的凉亭加特林上，偏偏长了个怪兽。看看这弹幕输出量吧，多来两个我他妈都当我在打车腕了。按照传统，此时应该轮到王牌飞行员申请出战，结果谁成想年年都稳定拉胯的军方，这回找了通天带，真正的王牌兄弟表示不可能，绝对不可能，你不尊重前辈了。可惜猪队友年年有，今年巨他妈多。天上的还在拉扯，地上的已经开火。怪兽的反击导致另一支空降小队全员失联。然而这瓦的一批的特殊弹居然必须命中两发才能生效，就很犟，等于任务已经失败一大半了。关键时刻，身为主角的闲人发动了自己的主角专属技能——智慧的表情包。经过一轮快速思考，闲人果断决定无所谓，我会出手。于是单枪匹马冲到另一支队伍所在区域，找到伤员，拿起炮筒，成功与队友完成合击。除了双双命中怪兽的小。指层外，简直就是他妈完美！哎呀，我真的是你们不拍新盖呀，找伟伟教枪法是吧？正当此时，负伤的新队员非常懂事的两眼一翻，然后很突然啊，前不着村后不着店的，一道光芒就出现在闲人的手臂上，万代正版玩具送货上门。结果这个比一不说话二不提示，直接发动一次从光之国偷来的核心科技，强行一剑投币。在红蓝色的光芒中，新一代奥特战士终于正式登场，但是没完全登场。于是，接下来各位将有幸目睹史上最诡异的一场出道战。这个回想一下这几年参差不齐的人妖合作历史，好一点就是光之国差生找王者代练狂暴上分，差一点的就是找个人形挂件轮流上号练级，惨一点的就是看个新手教程，然后说教无益，折断的骨头是最好的课本。虽然你得说有些浓眉大眼的在下一盘霸气，但整体关系还算是动态平衡。结果到了闲人和布莱泽这儿，砰！炸了！外面那个双枪恐怖分子还没逮捕成功，里面驾驶员和高达先他妈干起来了。一会儿神棍仪式，一会儿一脸懵逼，一会儿母猪上树，一会儿杀招暴起。你说前后这俩是一个人在推腰杆，这搁谁也不能信呢。而且这集最绷不住的莫过于光之野人的战吼。按照传统，奥特曼的战吼向来都是人间体自己来配，而咱们最熟悉的盐田叔想给奥配音也不是一天两天了。结果今年田口就整了一首汗的汗死，涝的涝死，直接在布莱泽中加入了致死量的逼动节。这波。是盐田有史以来声音最大的一波，约等于浑身上下绑了一卡车的项链龙，全程就啊，喊、啊、得、啊、我脑瓜子嗡嗡的。正所谓横的怕愣的，愣的怕不要命的。巴赞尼亚表示这场面我也没见过呀，怕了怕了。关键是你们觉得布莱泽的战吼只是在威慑吧？那你只在第一层。众所周知啊，人脑子一乱，哎，就喜欢发出点怪声来解压。鉴于内部俩人抢手柄，估计都抢到快薅头发了。那么这通鬼哭拉吼完全可以有以下反应：我来，如来。让我看看，不要！操！你吼那么大声干什么嘛？屌你妈的！你再吧。那是。反正就是这场出道战，双方都是抗压上分。但主要吧，咱都以为布莱泽不是瓦坎达先锋，至少也得是个极具化铁血战士。结果丛林法则作战记录输给了高贵的军用格斗术。我他妈为什么会做这么拉胯的梦？只能说外星二愣子具有充足的提升空间，可别又变成不值一提的特空击臂和无敌的超人阿贤。多谢了，克拉塞。谁周年纪念？局势不妙之际，很突然啊，又很突然。本作女主顶配周冬雨就神兵天降，单人扛着特殊弹炮筒，一发办掉了八三甲的开火拳。而那边被锤到亮灯后，可算让闲人抢到手柄了。当时就眼神都清澈了，思路也清晰了，鬼叫也不叫了，直接一手关节技给对面疯狂上强度。我操，不是吧，大哥，你玩真的呀？这个断骨音效，这残暴的进攻方式，这华华标的组织一，古有半机仔男上女下泥潭极限挑战，今有布莱泽分金挫骨手屠宰现场，这都是十一区就有黄金时段能看到的东西吗？这波带打给孩子爽的，原地四个大拔跳。总之，最后布莱泽抽出雷枪，一发保具下去，接受了这场左右为难的顶级折磨。离场时顺便展示了奥特曼超音速飞行时所产生的音爆。天空，你果然越来越细了。最后队长一脸懵逼的打赢，又一脸懵逼的醒来，一脸懵逼的看着手里的币子，一脸懵逼的结束首秀。这集不似前传胜似前传的开局也就此结束。以上就是布莱泽手机吐槽的全部内容，不知各位给这个开局打几分呢？我个人是能给到九分。你舔口不愧是你舔口，回回开局都有缺货。电影级的展开和运镜，全程干架到底，一点不给你含糊。最后虐杀式的残暴打戏，看的是真他妈过瘾。舔口在奥的人性与神性前，果断梭哈了兽性，光这个思路和脑洞就可以直接一百分。可惜中间那段慢镜头拉扯，属实断节奏。女主空降一锤定音，显得毛灰整场的队员们略呆啊。不过这些属于鸡蛋里挑骨头，凭良心说。
。这个开局或许不能超越泽塔，但绝对是新生代最具冲击力，也是目前最新颖且时髦的开局。后续的展开非常值得期待。中间负责解说的队员也在暗示，这个世界奥特曼的存在并不唯一，也就是说，我们迟早能看到该六子们的回归，或者干脆来他一个真部落冲突，整都可以整。目前看来，舔口吹的牛逼已经光速回收中，没得说，带兄弟们再冲一次吧。那么最后吐槽完梗，仅供娱乐，尊重作品，理性讨论。不出意外的话，我还是每月出一期跟踪吐槽。喜欢的话，别忘了点击关注按钮。下面这几个您瞅着哪个顺眼就随便点点。我们下期节目不见不散。